ಿತ್ಯಮಚ್ಯುತ ಪದಾಂಬುಜೈಕ್ಮರುಕ್ಮ ವ್ಯಾಮೋಹತಸ್ತಿತನಾಣಿ ತ್ರಾಣಿ ಮೇನೆ ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ ಭಗವದೋಸ್ಯ ದೇಕ ಸಿಂಧೋ ರಾಮಾನುಜಸ್ಯ ಚರಣೌ ಶರಣ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಅಸ್ಮದ್ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ಲು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ತಿರುವಾಯಮೂರ್ಲು ನಾಲ್ಗವ ಶತಕಂಲೋ ಮೂಡವ ದಶಕಂಲೋ ತೊಂಬಿದವ ಪಾಸ್ರಾಣ್ಣಿ ಬಾಳ ಮನವು ಅನುಸಂಧಾನ ಚೇಸ್ಕೋಬೋತನ್ನೋ ಉರೆಕ್ಕವಲ್ಲೇನಲ್ಲೇನ್ ಮಾಟ್ಲಾಡ್ಲೇನು ಎಂದಕಂಟೇ ನಾಕು ಮಾಟ ರಾವಟ್ಲೇದು ಆನಿ ಒಕಟಿ ಇಂದಿ ಕೀರ್ತಿಂಸ್ನಾನಿಕ ಮಾಟಲ ಚಾಲ್ತಯ್ಯ ಮಾಟಲಕ ಅಂದನಿ ವಾಡಿವಿ ಕದಾನುವು ಉರೆಪ್ಪುಲ್ ಕೀರ್ತಿ ವೆಳ್ಳತ್ತಿಲ್ ಕರೆಕ್ಕಣ್ಣೆಂಡು ಸೆಲ್ವನ್ನಾನ್ ಕನೀಸಂ ನೀ ಕೀರ್ತಿ ಸಮುದ್ರಂಲೋ ಆ ಸಮುದ್ರಂ ಯಕ್ಕ ಅಂಚುಕೈನಾ ನೇನ್ ಚೇರಗಲ್ನ ಚೋಡಗಲ್ನ ಅಲಾಂಟಿದಿ ಆ ಕೀರ್ತಿ ಸಮುದ್ರಾನಿನೇ ನೆಲ ಅದುಗೋ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಲಂದರು ನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಂಟೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಲು ವಾಳ್ಳಂದರು ನಿನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸ್ತುನ್ನಾರ ಗದಾ ಕೀರ್ತಿಸ್ತುಂಟೇ ನೇನು ಊರ್ಕೋಲೇಗ ಗೊಂದು ಗಲಿಪ್ಯಾನು ಅಂಟೆ ಇಪ್ಡು ಮನಾವು ಒಕ ಗೋಸ್ಟಿಲೋ ಜೇರಾಮಂಟೆ ಗೋಸ್ಟಿ ಜರುಗುತೋಂದ ಕಡ ವೆಳ್ಳಾವು ವಾಳ್ಳಂದರು ಸೇವಾಕಾಲಂ ಚೇಸ್ತುನ್ನಾರು ಆ ಪಾಸ್ರಾಲ ಮನಕು ರಾಕ ಪರಿವಸಿಸ್ತುಂದಿ ವ್ಯಾಪಿಸ್ತುಂದಿ ಅಪ್ಡು ಏದೋ ಚಪ್ಪಾಲ್ನೆ ಪ್ರೇತ್ನಾನ್ ಚೇಸ್ತಾವು ಆ ಕರಿಕ ಅಂದುಲೋ ರಾಮನಾಮಮು ಕ್ರಿಷ್ಣ ಸೆಬ್ದಮು ಏದನ್ನ ದುರುಕುತೆ ದ ಭಗವಂತುಣಿ ಕೀರ್ತಿನ್ ಚೇಸ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಕಾದು ನಾಮಸಂ ಕೀರ್ತಿನಂ ಚೇಡವು ಅಂಟೆ ಇಕ್ಕಡ ಆ ಗೋಸ್ಟಿಲೋ ಲೇನಿ ವಾಳ್ಳು ತಿಲೀನ ವಾಳ್ಳು ಗೋಡ ಅಕ್ಕಡ ಕೊಚ್ಚಿ ಮರ್ನಿ ವಲ್ಲಗಾನ ಪುಡ ಎಂದುಕು ಮೊದ್ಲು ಬೆಟ್ಟ್ಯಾರಂಡಿ ಅಂಟೆ ಏತ್ತ
నల్ల మక్కళ్ళు ఎత్త ఈరైతు నల్ల మక్కళ్ళు నిత్య సూర్లు పరమపదంలో నిత్య సామవేద గానం చేస్తూ ఉంటారు ఈయన పర నమ్మాడి వారు పరమపదం వెళ్ళారట అంటే మానసికంగా పర పరవాసుదేవుణ్ణి ఈయన మనసులో నిలుపుకున్నారు కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళినట్టుగా భావించి అక్కడ నిత్యసూర్లు సామగాన పారాయణ చేస్తూ ఉంటే దాంతోపాటు తాను కూడా గొంతు కలిపాను అంటున్నారు ఇది నిజానికి వాస్తవం కదా సామగానాన్నే సామవేదాన్నే కదా నమ్మాడి వారు తిరువాయుడిగా మనకు అనుగ్రహించింది ఏత్ ఇరైతు నల్ల మక్కళేత్త నాను మేతి నేను అంటే నిత్యసూర్లు సామగానం చేస్తే సామవేదాన్ని గానం చేస్తే నేను తిరువాయుడిని గానం చేశాను అన్న అర్థం కూడా మనకి ఇక్కడ స్ఫురింపజేస్తున్నారు ఇరైతు నల్ల మక్కళేత్త యాను మేతి నేను వాళ్ళందరూ చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను చేశారు కానీ నేను ప్రత్యేకంగా కృషి చేస్తలేదు నా ప్రయత్నం లేదు నేను ప్రయత్నించలేను నేను అసక్తుడను శక్తుడను కాను అని చెప్తున్నారు ఎందుకని శక్తుడవు కారు అంటే పురైప్పులాద పరంబరనే పొయ్యిలాద పరం చూడరే పురైప్పులాద అంటే దోషములే లేని పరమాత్మ పొయ్యిలాద పరం చూడరే అసత్యము కానీ పరం జ్యోతి స్వరూపుడా పురప్పిలాద పరంబరనే పరమాత్మకు అవధ్యము దోషము అనే ఉంటాయా ఉండవు పరస్వరూపం అన్నప్పుడే ఆయనకు ఏ దోషాలు అంటవు కర్మవశడు కాదు కాబట్టి ఆయనకు ఏ దోషాలు అంటవు కాబట్టి ఆయన దోషము లేనివాడు అందుకని అలాంటి వాడిని ఏమని కీర్తిస్తాం అందుకని నేను కీర్తించలేను పొయ్యిలాద పరం చూడరే అంటే పొయ్యిలాద విలక్షణ గుణాలు గల పరమాత్మను కీర్తించలేరు పొయ్యిలాద అంటే అసత్యము కానీ సత్యము ఏమిటా సత్యము పరస్వరూపము సత్యము సౌలభ్య స్వరూపము సత్యము పరస్వరూపుడుగా పరవాసుదేవుడుగా పరమపదంలో వేంచేసి ఉండి నిత్యసూర్లందరూ నిత్యం గానం చేస్తుంటే వింటూ ఆనందిస్తున్న పరమ పరస్వరూపము సత్యమే గొల్ల పిల్లవాడిగా నందవ్రజల్లో పుట్టి గొల్ల పిల్లల చేత కొట్టబడి కట్టబడి తిట్టబడి వాళ్ళ వెన్నలు పాలు దొంగిలించిన ఈ సౌలభ్యము నిత్యమే సత్యమే కాబట్టి అంటే సౌలభ్యం పరత్వం రెండూ కూడా సత్యమే దీంట్లో ఏది అబద్ధం కాదు ఏది లేనిది కాదు జరగంది కాదు పొయ్యి ఇలాద పరం చూడరే ఈరైతు నల్ల మక్కలేత్త అందుకని నేను నేను కీర్తించలేకపోయాను కాకపోతే నిత్యసూర్లు కీర్తిస్తున్నారు కాబట్టి పెద్దవాళ్ళు కీర్తిస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళతో నా గొంతు కలిపానే తప్ప నా స్వప్రయత్నం లేదు ఇక్కడ అన్నారు మరి మీరు కీర్తించలేనప్పుడు ఎందుకు ఇట్లా ప్రయత్నం చేశారు అంటే కాదలు మయ్యలేరి నేను కాదలు పిచ్చి ఎక్కింది అంటే ప్రేమ పరవశం అనేది పిచ్చితో సమానం కదా ఇక్కడ ప్రేమ పిచ్చి ఎవరికి అంటే నిత్యసూర్లకు ప్రేమ పిచ్చే శ్రీమన్నారాయణుడికి ప్రేమ పిచ్చే ఆడివార్లకు ప్రేమ పిచ్చి ఇదేమిటి అందరికీ పిచ్చి ఏమిటి అంటే ఆడివార్లకేమో పరమాత్మను చేరాలన్న పిచ్చి పరమాత్మ మీద పిచ్చి పరమాత్మకు ఆడివార్లను పొందాలన్న పిచ్చి నిత్యసూర్లకు పరమాత్మను కీర్తించాలన్న పిచ్చి వాళ్ళు ఆ పిచ్చిలో సామవేదాన్ని పాడుతున్నారు అంటే ప్రేమ పరవశంతో అంటే హద్దు లేని ప్రేమ అవధులు లేని ప్రేమ వలన వాళ్ళు పాడుతున్నారు అవధులు లేని ప్రేమ వల్ల నేను వాళ్ళతో గొంతు కలిపానే తప్ప నేనుగా పాడడానికి శక్తుడిని కాదు అంతులేని ప్రేమ వల్ల నువ్వు నన్ను అనుగ్రహించావు అని ఇక్కడ నమ్మాడి వారు చెప్తున్నారు ఉరెక్క వల్లే నల్లేన్ ఉన్ ఉలప్పిల్ కీర్తి వెళ్ళద్ది నీ కీర్తి అనే ప్రవాహంలో అసలు ఆ ప్రవాహం ఎంతటిదో తెలియదు దాంట్లో పడి కొట్టుకుపోవడమే తప్ప దాంట్లో నాకేమన్నా నేల తగులుతుందా నేను నిలబడగలనా నిలదొక్కుకోగలనా నీ కీర్తి ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతున్నాను నేను పిచ్చెక్కి కొట్టుకుపోతున్నాను నీ ప్రేమ ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతున్నాను నీ కీర్తి ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతున్నాను రెండు ప్రవాహాల్లో కొట్టుకుపోయే నేను నీ గురించి ఏం కీర్తించగలనయ్యా అందుకనే నేనుగా స్వప్రయత్నం చేయలేదు నల్ల మక్కళ్ నిత్యసూర్లతో గొంతు కలిపాను అంతే అంటే వాళ్ళు పాడిన సామవేదాన్ని నేను కూడా తిరువాయుడిగా పాడడానికి ప్రయత్నం చేశాను పాడాను అంటున్నారు అనుభూతమైన దాన్ని చెప్పొచ్చు కదా అంటే పరమాత్మ అనుభూతమైన దానికంటే మీకోసం నేను పొందిన ఆర్తి ఎక్కువ కదా ఆర్తి అనుభూతిని పక్కకు నెట్టేసింది ఆర్తి ఇంకా నాకు తీరలేదు అంటే ఎంతకాలంగానో అనాది కాలంగా జీవాత్మ పరమాత్మను చేరాలని పరమాత్మ జీవాత్మను పొందాలని ఆర్తి అలానే ఆడివార్లు కూడా పరమాత్మను చేరాలని ఆర్తి ఆ పరమాత్మకు ఎంతకాలంగా ఉందో ఆర్తి అంతగా అంతకంత ఆర్తి జీవాత్మ అయిన ఆడివార్లకు ఉంది కానీ పరమాత్మ ఆర్తి జీవాత్మ ఆర్తి కంటే గొప్పది ఎందుకని ఆయనకు అనాది కాలంగా ఉంది ఆ ఆర్తి ప్రవాహంలో కీర్తి ప్రవాహంలో 
ఈయన ప్రేమ ప్రవాహంలో ఆళ్వార్లు కొట్టుకొని పోతున్నారట ఈ రైతు అంటే ఇంకొక అర్థం ఏంటంటే తోడిపోయడం ఏమిటా తోడిపోయడం సముద్రాన్ని తోడిపోయడానికి ఎవరన్నా ప్రయత్నం చేస్తారా ఎవరన్నా సాహసం చేస్తారా సముద్రాన్ని తోడగలరా పరమాత్మను కీర్తించడమైన సాధ్యమయ్యే పనేనే మొదలుపెట్టారా నిత్యసూర్లు సాధ్యం కాదు అయినా వాళ్ళు ప్రేమ పీచి చేత ప్రేమ పరవశం చేత వాళ్ళు కీర్తించడానికి మొదలుపెట్టారు అందులో నేను కూడా ఆ గోస్ట్లో నేను చేరాను కానీ ఇది అయ్యే పన సామాన్యులు అంటే కొంచెం సాధారణ లౌకిక తెలివి గల వాళ్ళు సముద్రాన్ని తోడిపోస్తానని ప్రయత్నం చేస్తారా చేయరు ఎవడైనా ఆ ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళు పిచ్చివాడుగా చూస్తారు కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు కీర్తి సముద్రం పరమాత్మ కీర్తి సముద్రం అనే దాన్ని తోడిపోయడం అంటే ఏంటి వీళ్ళ మాటల్లో నిత్యసూర్లు సామవేద రూపంలో కీర్తించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కానీ వేదం ఎప్పుడో వెనక్కి తిరిగింది ఏదో వాచ నివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహ ఆనందం బ్రహ్మణో విద్వాన్ ఆనందం అనే ఒక్క గుణాన్నే మేము కీర్తించలే పని వేదం ఎప్పుడో వెనక్కి తిరిగింది తెలిసి సామవేదంతో కీర్తిస్తూ ఉన్నారు అంటే ఎందువల్ల అంటే ప్రేమ పిచ్చి వలన పరవశం చేత నిత్యసూర్లు కీర్తిస్తున్నారు అది తెలిసిన అమ్మాడివారు కూడా తెలిసిన కీర్తిస్తున్నారు ఎట్లా వాళ్ళతో గొంతు కలిపి కీర్తిస్తున్నారు దేని సముద్రాన్ని తోడిపోయడం ఎంత అసాధ్యమైన పనో అలా పరమాత్మని కీర్తించడం అనే అసాధ్యమైన పనిని చేయడానికి తలపెట్టారు ఎందువల్ల తెలిసిన వాళ్ళు చేసే పని కాదు అసాధ్యమైన పని ఎవరు కూడా నెత్తికెత్తుకోరు కానీ ఎందుకు ఎత్తుకున్నారంటే ప్రేమ పరవశం చేత ఆ ప్రేమ వీళ్ళని ఆ ప్రవాహం వీళ్ళని ముంచెత్తింది కాబట్టి అంటే ఆడవార్లను ప్రేమ ప్రవాహం ముంచెత్తింది కాబట్టి ఆ ప్రవాహంలో పడి ప్రేమ పిచ్చిలో పడి ఈయన పరవశించి పరమాత్మను కీర్తిస్తున్నారు కాదల్ మయ్యలేరినే అన్నారు ఆడవార్లు ఇందులో కాదల్ మయ్యలేరినే అంటే ప్రేమ పిచ్చి ప్రేమ పరవశంలో పిచ్చెత్తాను పరవశంతో పిచ్చెత్తడానికి పిచ్చెత్తడానికి ఏమైనా కారణం ఉండాలి కదా ఏ కారణం లేకుండా ఎవరికి పిచ్చెక్కదు కదా ఆ వస్తువు మీద వ్యామోహం అన్నా ఉండాలి అంతులేని కోరిక అన్నా ఉండాలి కదా ఏమిటి నీ పిచ్చెత్తడానికి కారణం అని అంటే పురెప్పిలాద పరంబర్ని పొయ్యిలాద పరం సుడరే ఇరెత్తి న నల్ల మక్కలేత్త నానిమెత్తినే పురప్పిలాద పరంపరనే దోషము అనేదే లేని పరంజ్యోతి స్వరూపుడవు గుణాలలో దోషం లేదు నీ సౌందర్యంలో లోపం లేదు నీ గుణాలలో దోషం లేదు నీ స్వామిత్వంలో దోషం లేదు నీ వాత్సల్యంలో దోషం లేదు నీ ఏ గుణంలోనూ దోషం లేదు అలాంటి గుణదోషమే లేని పర పరమాత్మ స్వరూపుడవు అలాంటి నిన్ను చూశాక పిచ్చెక్కకుండా ఉంటుందా లోకంలో లోపభూ ఇష్టంగా ఏదన్నా దొరుకుతుందా ఏది దొరకదు అలా లోపభూ ఇష్టంగా దొరికే ఒకటే విషయం పరమాత్మ ఆ పరమాత్మ నువ్వు కాబట్టి నిన్ను చూసి నాకు పిచ్చెక్కింది ఏమి పిచ్చది ప్రేమ పిచ్చెక్కింది నిన్ను వీడి ఉండలేని ప్రేమ అందుకని నీతో చేరి ఉండాలన్న అపారమైన కోరిక నన్ను పిచ్చివాణిగా చేసింది పురెప్పిలాద పరంపరనే పొయ్యిలాద పరం సుడరే పొయ్యిలాద నీ చేష్టితాలు ఏవైనా అబద్ధాల అసంబద్ధాల అసత్యమా అంటే కానే కావు నీ చేష్టితాలన్నీ కూడా నిజం సత్యం నువ్వు అంటే పరమాత్మ ఏది చెప్పినా అది సత్యమే అవుతుంది కాబట్టి కానీ అసత్యం కాదు భారతంలో ఉత్తర గర్భం నుంచి మృతపిండం బయటపడ్డది అశ్వత్థామ ప్రయోజన బ్రహ్మాస్త్రం వలన మృతపిండం బయటపడ్డది ఆ మృతపిండాన్ని ఉజ్జీవింప చేయాలంటే బ్రహ్మచారి సత్యవంతుడు స్పృశిస్తే ఉజ్జీవితుడు అవుతాడు అని ఆకాశవాణి పలికింది అప్పుడు కృష్ణ పరమాత్మ సత్య ప్రమాణం చేసి మరి ఆ బిడ్డను తన కాలి గోడుతో కలి కలిస్తే ఆ బిడ్డ ప్రాణం పోసుకుంది అంటే సత్యవంతుడు అంటే ఎవరు కృష్ణ పరమాత్మ కృష్ణ పరమాత్మ అంటే పరబ్రహ్మ స్వరూపమైన వాడు శ్రీమన్నారాయణుడే కాబట్టి పొయ్యిలాద పరం సుడరే అంటే ఆయనకు ఆయన చేసే చేష్టితాలు ఏవి కూడా అబద్ధాలు కావు యశోదచే కట్టబడ్డము అంటే సౌలభ్యము అబద్ధం కాదు పరస్వరూపుడై సకల చరాచర ప్రపంచాన్ని సృష్టించడం రక్షించడం ఇది అబద్ధం కాదు అయినప్పుడు పరంజుడరు అలాంటి వాడివి అంతటా వ్యాపించి ఉన్న జ్యోతి స్వరూపుడా దోషములే లేనివాడా నిత్య స్వరూపుడా సత్యమైన వాడా నిన్ను చూసి అలాంటి మూర్తిని చూశాక పిచ్చెక్కకుండా ఎవరైనా ఉంటారా ఉండరు అలానే నేను కూడా పిచ్చెక్కిపోయాను సామవేదం గానం చేసిన నిత్య సూర్యులాగా నేను కూడా నీ స్వరూపాన్ని చూసి ఆనంద పరవశుణ్ణై పిచ్చెత్తి స్వతహాగా పాడలేక పాడే శక్తి లేక వాళ్లతో గొంతు కలిపాను అని అంటున్నారు 
భగవంతుణ్ణి కీర్తించడానికి సర్వజ్ఞుడు సర్వశక్తిమంతుడైన భగవంతుణ్ణి కీర్తించడానికి ఆయన ఆధిక్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఎవరికైనా సాధ్యం అవుతుందా అంటే ఎవరికి సాధ్యం కాదు లోకంలో ఎవరికి కూడా అది అసాధ్యమైన విషయం వేదానికే సాధ్యం కాని సామాన్యులకు అవుతుందా ఆయన సర్వ ఆత్మపరుడు సర్వస్మాత్మరుడు అంటారంటే సర్వ పదార్థాల్లో చేరువున్నవాడు ఆయన శరీరంలో తేజస్సుకి ఆడివార్ల సత్తా కారణం కావడం ఆడివార్లకు పరమానందంగా ఉంది నిత్య సూర్లు సముద్ర ఘోషలాగా ఘోషిస్తూ ఉంటే కీర్తిస్తూ ఉంటే సముద్ర ఘోష కంటే ఇంకా ఎక్కువగా నిత్య సూర్యులు ఆయన కీర్తిస్తుంటే ఆ ఘోషలో ఆడివార్లు కూడా తన గొంతును కలిపి ఆనందించి పరవశిస్తున్నారు పరమాత్మ యొక్క పరమాత్మ మీద ఆడివార్లకు ఉన్న ప్రేమ పరవశత్వాన్ని ఈ పాశ్రంలో ఆడివార్లు మనకు అనుగ్రహించారు ఆడివార్ తిరుడుగలే శరణం కరై కన్న కాదేన్ పురైప తిరువడిగణ శరణం 